Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir haben gerade bei Herrn Strauß schon eine Quest angenommen. Wir sollen Schulden eintreiben. Und das machen wir auch. Und hier drüben weint jemand. What up? Okay. Das war doch ein bisschen unangenehmer, als ich geplant hatte. Ah, jetzt schauen wir mal eben. Ähm, zeig mal her, wo haben wir das denn? Hier drüben. Mr. Robel. Okay, er kriegt das mit. Da ist ein bisschen was los. Rasieren werden wir uns sicherlich nicht. Hi. Okay, let's go. Es geht los. Raus hier. Ach, ist das toll, wieder hier zu sein. Muss ich mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Einfach... Ein bisschen schneller darf es ruhig sein. So. Jetzt können wir mal schauen, dass wir das Pferd... Das müssen wir so machen. Haben wir ein bisschen was zu essen? Hier. Komm, gönn dir mal was. Warte mal, haben wir überhaupt mein Gewehr da? Ja, haben wir. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Er sammelt Kräuter, so wie es aussieht. Tabak. Focus is the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Halt in der Nähe von Kräutern R gedrückt, um sie zu sammeln. Aber was kann ich damit tatsächlich machen? Diana Tabak wird zur Herstellung von Gegenständen benutzt, die Dead Eye wiederherstellen. Benutze ein Lagerfeuer, um Diana Tabak zu verarbeiten. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss auch langsam mal was essen. Haben wir denn ein bisschen was? Kidneybohnen. Ah. Das habt ihr nicht gesehen. Aber warte mal, gibt es hier irgendwie so ein bisschen seichte Stellen, wo wir besser rüberkommen? Ich glaube, das Pferd schafft das auch so. Wobei, das ist jetzt ein anderes Pferd. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen kleiner ist. Aber hier sieht schon ganz okay aus, denke ich. Komm, wir probieren mal unser Glück. Ja, sie... Ach, die Animation, ne? Was haben wir denn da drüben eigentlich? So, dann wollen wir mal da hoch. Ich hoffe, ich komme hier hoch. Ja, laut Karte geht das. Kompass erweitert aus. Okay. So, Schulden. Da wären wir. Durchsuche das Gebiet. Ruhig, ruhig. Alles gut. Man weiß ja nie. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Ohne zu klopfen. Knock, knock, Mr. Rope. 
Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. English? Uh, you speak English? Me? Uh, in Silesia. Yeah, good uh, for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, uh, German. Uh, um, uh, mein Herr, uh, uh, sprechen das, uh, this, uh, nah, the Kaiserreich. I don't ja? speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. <laughs> Where is it? Oh, oh, no. No. Nie, nie. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still I don't understand you. God damn it, you have a debt to Harry Strauss. Pay up! Stop! Już nie mam siły. Na, komm, mein Freund. Anything in here or out there? I might kind some tests. Yes. Okay. Dann durchsuchen wir mal dein Eigentum. Very valuable, good. Not good yet. Ist nichts weiter. Haben wir die Schubladen noch? Ja. Schon besser. So, hier haben wir so eine schöne Truhe. Nichts drin. Okay. Okay. <lacht> hm. Don't even speak English. Schaut mal ein Spiegelbild, das kennt man von neuen Spielen heute gar nicht mehr. <lacht> Haben sie einfach gesagt, na nee, komm. Das ist einfach ein dreckiges Stück Glas, was wir da einprogrammieren. Na, hier wird doch irgendwas drin sein. Gar nichts. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Was steht hier drauf? Nichts weiter. Hier sehe ich ein bisschen was Gold äh, schimmern. Guter Brandy. Hm. Okay, mein Freund. Dzień dobry. Sehr gut. So, oder weitere Schulden eintreiben. Jetzt weiß ich nicht, ob die anderen bereits markiert sind. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir es. Oder? Doch, denn wir haben ja auch so einen Zettel bekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. 
Wir machen eine andere Quest, weil die anderen beiden sind ein bisschen weiter weg. Und schauen uns da drüben dieses verbrannte Dorf an, oder was das da ist. Ah, ein schöner Tag. Welch ein schöner Tag. Was haben wir denn hier? Steigen wir mal ab. Da drüben, das könnte noch interessant sein. Das sieht noch irgendwie so ein bisschen intakt aus. Aber hier ist alles durch, ne? Hier scheint es auch nichts weiter zu geben. Alles verlassen und niedergebrannt. Vielleicht irgendwo so eine kleine Geldkassette. Irgendwas, was übrig gelassen worden ist. Naja, wir schauen uns das Ding da drüben an. Das ist das Einzige, was irgendwie vielversprechend aussieht. Und dieses Klohäuschen. Nichts weiter zu finden hier. Die haben die einfach zurückgelassen. Wir haben in der Ferne einen Schuss gehört. Ich kann nicht genau sagen, was das hier im Spiel zu bedeuten hat. Ob das so Gefahr bedeutet oder jemand ist jagen oder so. Das kann ja wirklich alles sein. Oh, ich höre es aber. eine Kutsche da drüben. Na komm. Bleib stehen, Pferd. Also an dieses Dead Eye muss ich mich noch gewöhnen. Da man macht Dead Eye und dann markiert er, wo er, wo er hinschießt. Dietrich benötigt. Habe ich leider nicht. Aber gut. Und diese Kutschen sind übrigens der Grund, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sagt, man ist Beifahrer, sagt man äh, Shotgun. Das hat sich jetzt auch so in Deutschland irgendwie so eingebürgert. Unter jungen Leuten kriege ich immer mehr mit, dass sie sagen Shotgun. Und das sagen die halt auch, wenn sie irgendwie vorne sitzen wollen oder irgendwie sowas in anderen Sachen. Und das kommt daher, dass man hier so eine Kutsche hatte mit eben von der Bank oder was auch immer. Und der, der am Beifahrersitz war, hatte immer eine Shotgun dabei, um das zu beschützen. Und deshalb sagt man Shotgun. Es kommt eigentlich aus dem Englisch, also aus Amerika, wo man dann eben sagt, I'm, I'm riding Shotgun am Beifahrersitz. Das finde ich ganz interessant, dass das sich so lang gezogen hat und gehalten hat und man das heute noch so sagt. Aber jetzt haben wir dem Herrn geholfen. Stehen ein bisschen besser da in dieser Welt. Und wir können mal... Kautabak. Ja, okay. Strawberry. Ja, wie gesagt, also mit dem Dead Eye, also man verlangsamt die Zeit, hält einfach nur auf den Feind und dann werden die Punkte markiert, auf die er dann automatisch zielt. Aber ich hätte es ganz gern mit verschiedenen Feinden. Wisst ihr, ich sage den zweimal und den zweimal. Ich muss mich damit noch ein bisschen befassen, aber das wird schon. So. 
So, jetzt holen wir mal... Ne, das packen wir jetzt mal in die Spendendose, denn das haben wir jetzt... Ach, schade. Schüsse in der Nähe des Lagers könnten ungewollte Aufmerksamkeit hervorrufen. Bewege dich weiter und gehe somit auf sichere Entfernung. Weiter weg. Ah, okay. Ja gut, mit dem Bogen wird es keinen Unterschied machen. Zur Lagerkasse 90 Dollar. Jetzt schauen wir mal eben, dass wir das abgeben. Ne? Schulden abliefern, sehr schön. Jetzt gehen wir von 90 hoch auf... 129 und ich bekomme meinen Anteil von 3,78 Dollar. Wir haben auch einen Wertgegenstand erhalten. Gegenstand spenden. Genau, hier haben wir was. Silberohrstecker und goldene Taschenuhr. Geht das nicht so? Muss ich das mit der Return-Taste machen? Okay. Jetzt gehen wir von 129 auf 140, alles klar. Sehr schön, das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt können wir mal eben schauen, das war die erste Quest. Ach, warte mal, ist das noch nicht fertig? Benutze das Kontrollbuch, um Verbesserung für das Lager. Ah. Das ist Teil des Ganzen. Ah, hier sind die einzelnen Beiträge. Ach, der Aufwand ist... Unglaublich. So. Die erste Seite des Kontrollbuchs zeigt die neuesten Beiträge. Okay. Weniger langweilig. Frisches Obst und einfache Konserven. Warte mal, das muss ich jetzt kaufen oder was? Nee. Komme ich denn darüber? Ah, hier. Schlangenöl und starke Magenbitter. Frisches Obst, das machen wir hier mal, würde ich sagen. Haha, <lacht> sehr gut. Aufgewertet. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, hey, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. Na, dann machen wir das I doch. Was haben wir denn hier unten? Kieran? Uncle. So, warte mal, mach mal das hier weg. Was ist das hier drüben? Jetzt hör doch auf! Nein, lass mich in Ruhe. <lacht> so, jetzt haben wir es. Downs, genau. Wegpunkt. Dann machen wir das noch. Ja, es gibt jede Menge zu tun. Also, ähm, ob wir jetzt damit anfangen oder mit einer Quest und so. Natürlich kommen wir dann mit dem Questen schneller durch die Story, auch wenn es immer noch nicht schnell ist. Aber ich will das gerade einfach nur genießen. Vielleicht ändert sich das später noch, wenn ich sage, mach mal die Quest und dann zum Ende hin machen wir die Open World oder wie oder was. Ähm, wir schauen mal, wie sich das ergibt. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur froh, dass, es mal, dass ich mal wieder so ein Spiel spiele, was äh, nahezu perfekt ist. Wo ich mich einfach so ein bisschen drauf einlassen möchte. Und wenn die GTA 6 auch nur so machen, wie das hier jetzt ist, dann wird das das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten, da bin ich sicher. Weil ich glaube, dass ähm, GTA mit dem Ganzen eher so in der Moderne und mit Autos und so, 
dass das mehr Leute anspricht als Red Dead Redemption mit Pferden und Cowboys und so. Auch wenn sich das hier millionenfach verkauft hat, glaube ich trotzdem, dass GTA größere Chancen hat. Und wenn das so aussieht wie das hier und sich so detailliert, detailliert spielt und zeigt, dann erwartet uns dann ein Spiel der absoluten Extraklasse, glaube ich. Ich hoffe, dass sie es nicht verhauen. Die, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie es verhauen. Ne? Es, sind wir mal ganz realistisch. Gerade zu Release, was Performance angeht. Ich meine, das wird auf dem PC erstmal nicht erscheinen, so wie ich das mitbekommen habe. Erstmal nur ähm, Playstation und Xbox. Aber auch da muss es passen. Ey. Die müssen da ganz schön was abliefern. Und ich bin echt gespannt. Good evening. Da sind wir schon. Hier ist seine Ranch. Entschuldigung. Ja, weiß ich doch. Ich habe meinen Führerschein jetzt ganz neu. Nein, nein, nein. Wir rufen ihn nicht. Ich würde ihm nicht die Chance geben. Das Haus und die Scheune und da brennt ein Feuer. Na, wo ist er? Hier nicht. Das ist ja alles schon mal sehr verdächtig. mir irgendwie nichts hier, wenn das so still ist. Die Vordertür ist abgeschlossen. Hier haben wir den Hintereingang. Wir gucken mal. Ebenfalls. Das Suchgebiet erstreckt sich so ein bisschen. Da ist er, da ist er. Ach, hier. Kann ich hier rüber? Ja. Ich habe doch nach dir gerufen, mein Freund. Mr. Thomas Downs, you owe me money. Uh, oh, no, no, I'm, I'm, I'm... We ain't a charity, Mr. Downs. Really? Threaten me, would you? Oh, please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir... This is not forgiveness of my debt. This is just a stay. Na komm. How's that debt looking now? Be reasonable. <lacht> you borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand. <laughs> Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. <coughs> Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? <laughs> Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you looking at, woman. My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money.
Mit dem Schuldeneintreiben erinnert mich an das Spiel Der Pate, falls das mal einer von euch gespielt hat, wo man halt so in Little Italy unterwegs ist und dann auch Schulden eintreiben musste und die verprügeln musste und so und dann die Polizei bestechen musste. War eigentlich ein ganz nettes Spiel, aber halt so ein bisschen typische Filmlizenzspiel. Aber fand ich ganz abwechslungsreich damals. Naja, wie gut die das hier gemacht haben, ne? Man ist zwar so ein fieser Cowboy und man will die Schulden eintreiben und verprügelt den. Aber irgendwie geht man da trotzdem weg mit so einem Gefühl von, ja gut, die Menschen haben halt auch nichts. Ne? Was willst du machen? Aber das ist genau das, was dieses Spiel so gut kann. Eben trotzdem irgendwie so eine Emotion rüberbringen. Gut, der hat jetzt nicht bezahlt. Weiß ich nicht, ob wir da später nochmal hinkommen oder wie das hier funktioniert. Aber ist auf jeden Fall super gemacht. Können wir endlich schlafen und schauen, dass, es, dass wir am Morgen erst wieder aufwachen? Vermutlich, oder? Untersuchen. Zeitungsausschnitt? Ne. Blume? Ne, scheinbar nicht. Ach doch, warte mal. Man konnte aber irgendwie warten. Wie ist so jetzt, wo ich das sage? Vielleicht in seinem Buch. Kapitelseite zurück vergrößern. Ne. Irgendwie war mir so. Weil wir jetzt nämlich auch keine Quests mehr haben, weil es eben Nacht ist. Aber jetzt können wir ihm eben erklären, was Phase ist. You get on. Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Hm. Ja, er hat kein gutes Gefühl dabei, ne? Das merkt man irgendwie. Aber die Mission ist abgeschlossen. Das heißt, da werden wir wohl nicht nochmal hinkommen. Ah, okay, nee, nachts sind die Quests auch verfügbar. Ich glaube, es ist so, wenn man jetzt eine Quest annimmt, die tagsüber spielt, dann vergeht die Zeit. Irgendwie so war mir. Oder eben am Lagerfeuer. Das können wir ja mal eben probieren, ob das hier vielleicht sogar geht. Ach nee, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Jetzt check ich es erst. Das Bett war nicht verfügbar, weil die Quest noch nicht abgeschlossen war. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Rasieren. Auf keinen Fall. Schlafen. Hier haben wir es. Äh, bis zum Morgen. Sieben Stunden. Bis zum Arthur Morgen. Komm, hau dich hin. Genug Elend gesehen für einen Tag. Ah, sehr schön. Super, dann schauen wir mal, was wir jetzt von den Story Quests noch offen haben. Wenn du zunimmst oder abnimmst, erscheinen hä, hä, in deinem Gesundheitskern. Haben wir nicht, ne? Wir haben ja was gegessen. Wo ist er denn? Steht er da vorne? Nee. Ach da. Hey! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. So you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? Take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for two weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. <laughs> well, can Miss Grimshaw spare you? <sighs> can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. <laughs> 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 
<laughs> I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. <laughs> Very embodiment of civilization. <laughs> you ladies are going to love it. Sure, you'll see. Real civilized. <laughs> Let's go. All right. You know the way? Yeah. Me and the boys got into a bit of a fight at the saloon there. <laughs> Already? Ooh, so all that talk about how hard you've been working. You mean drinking. <laughs> So, auf geht's nach Valentine. Ach, der schickt mich jetzt da unten lang. Nein, warte mal, wir können doch hier lang. Oder was sagt mir das Spiel? Ist das jetzt gleich misslungene Mission? Oh oh. Ai, 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 ai. Okay. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Na klar. Sure, no problem. Beruhige das entlaufene Pferd. Untersuchen? Das scheint es ja schon gewesen zu sein. Muss ich so nicht einfangen? Gucken wir hier. Wir sind doch Freunde. Sehr gut. Hier ist ihr Pferd zurück. Dafür verlange ich 95 Cent. Ach, wie toll. Schön. Aber seine Kutsche ist doch trotzdem kaputt, oder nicht? Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. <lacht> well, anyway, thank you. Kein Problem. So, die Herrschaften. Es kann weitergehen. Der Fahrer ist wieder da. Hoppa. Muss ein bisschen ausweichen hier. Da sehen wir es schon in der Ferne. <lacht> Hoppla. So, setzen wir die denn alle ab eigentlich? Go left here, down the main street. Go left here. Bounties beim Shirt. Oh, auch hier wird gebaut.
So, da wären wir. Bitte alle aussteigen. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. I imagine Paris and Valentine. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. <laughs> okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. So, what do you need? Drop a whiskey for a start. Well, something to pass the time while we're waiting on the women. Yeah. That guy should probably steer clear of the saloon this time. Why don't you pick out a cigar? A cigar always focuses the mind, I find. What do you say? Well, you seem a little scattered, aren't you? Yeah, kind of... Trust old uncle. Full stop list in the catalog here on the counter. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Wait. Ain't you the fella who had the fight with Tommy outside the saloon? Yeah, that all got a little out of hand, but I didn't swing first. <laughs> sure, well, these things happen. And that was some good viewing. Don't reckon folk ever seen Tommy lose a fight before. Well, it's all done now. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Okay, sehr schön. Wir haben eine Zigarre gekauft. Ich weiß nicht, ob das auch einen Bonus hat, wenn man die raucht. Außer jetzt husten. Wenn, da ist er ja schon. Here's to your good health, my sir. <laughs> It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house, acted like a servant girl, usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to San Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. <laughs> right, it's real quiet out there. Sounds good. Uh, Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Get your hands off me, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. <laughs> Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away right with now. Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Da wohl nicht. Gehen wir hier rein. Can I help you, sir? Naja. Mir war so, als wäre das hier hinten gewesen. 
Auf Wiedersehen. Thank es war mir ein Fest. I don't much like being safe, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Wem gehört das Pferd? <lacht> Just born it. You stay away from me. Get back here right now. Schauen wir mal, ob wir den bekommen. Are you telling lies about me? No, no. I, I, I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. Tell us, Mama, with him. I ain't never been in black water. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up, please. I can't hold on much longer. <laughs> Keine Ahnung, ob das eine Auswirkung hat, ob der später noch mal kommt oder mich verrät oder irgendwas. Ich weiß es nicht. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. <laughs> But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not, not now, not, not never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. <laughs> I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not, not one lick, not one sense in this here old mind. Come on, come on. Ach, warte mal, das ist ja gar nicht mein Pferd. Hier drüben wird geschossen. Ich will auch schießen. Was ist hier los? Das sind doch meine Baufreunde hier. Der 
Der lebt noch. Einer ist da noch irgendwo. Was ist denn hier los? Okay, wieder was Gutes getan. Pearson kann Taschen mit erhöhter Kapazität herstellen, okay. Okay. So, warte mal, das heißt jetzt... Ja, außer Hörweite, das dachte ich mir. Aber die andere Mission ist durch, glaube ich. Das endete jetzt mit dieser Verfolgungsjagd. Wir haben natürlich das andere Pferd, aber... nee, das haut ab. Dann müssen wir wohl zurücklaufen, so wie es aussieht. Warte mal, was steht hier? Sammeln und Untersuchung. Schafgabe. So, ohne Pferd fühlt man sich hier ganz nackt. So, eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann, ist unter dieser Eisenbahnbrücke. Ich weiß noch nicht ganz, auf welcher Höhe. Da gab es so eine Art Rätsel, was ich auch nie gelöst habe. Ah, hier. Genau. Schauen wir uns das mal eben an. Hier hat was stattgefunden. Aber das war eigentlich verbunden... Da haben wir es. Zeig mal her. Eieiei, das ist aber schwer. Ist das ein Feld? Me. Hm, okay. Ja, das ist ein Teil des Ganzen. Wie gesagt, habe ich selbst nie gelöst. Erster Mordfallhinweis. Vielleicht kriegen wir das ja diesmal gelöst. Ich weiß es nicht. Oh! Schön langsam, schön langsam. So, dann geht's zurück ins Lager und dann speichern wir da. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann schauen wir, was diese Welt sonst so für uns zu bieten hat. Es ist wirklich absolut fantastisch. Es bleibt fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.